。北京历史悠久，古迹众多，但只有八个五 A 景区，其中恭王府是八个五 A 景区之一。恭王府是清代规模最大的一座王府建筑群，历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史过程，承载了极其丰富的历史文化信息，所以有了一座恭王府半部清代史的说法。今天带大家逛一逛这个恭王府。恭王府顾名思义是恭王的宅府。那么这个恭王就是恭亲王奕欣，这是因为咸丰皇帝将这个宅府赐给了恭亲王奕欣，恭王府也因此而得名。但是恭王府是谁兴建的呢？就是大名鼎鼎的和珅所建。所以恭王府最早的主人是和珅。后来大唐官和珅被嘉庆皇帝定罪。令其自尽之后，将这里赐给了庆郡王。到咸丰元年，恭亲王才成为这里的第三代主人，是因为当时恭亲王助慈禧政变有功，被慈禧所赐，于是这个府地被更名为恭王府。目前，恭王府正殿里的银安殿，有整个恭王府的沙盘。整座恭王府的面积有六万多平米，规模是非常的大。它结合了皇室的富丽堂皇和民间的清新典雅，总体上是分为两部分：府邸和花园。整个王府的奢华程度甚至不输于故宫。这是银安殿后面的嘉乐堂，正在维修。恭王府的建筑。分为东路建筑、中路建筑和西路建筑。银安殿和嘉乐堂就是中路建筑的两大建筑。嘉乐堂的后面就是后照楼，后照楼是在府邸和花园的衔接处，它也关联着东、中、西三路建筑，是一个二层楼。整栋楼长180米，据说有房间108间。也俗称九十九间半。这个后照楼的各个房间，就是和珅堆放各种宝物的地方。可以说，这里当时的宝贝不计其数。当时和珅被抄家的时候，光搬运就用了将近半年时间。这里大量的宝物，价值据说能抵上清朝当时十五年的财政收入，真的可以说是富可敌国。目前这里除了原有的一些摆设，还有一些文物展览。后照楼每个房间布局都不一样，据说后窗户形状都不一样，为了区分收藏不同的宝物。参观完中路建筑和后照楼，我们再去西路建筑看一看。西路的主体建筑有两个，一个是宝光室，一个是西进宅。这个就是宝光室，有个很大的院子。宝光室相当于和珅和亲王的客厅，这三个字是咸丰皇帝题写的，里面都是金砖，不过现在保护了起来。现在的宝光室作为展厅，展示了和珅和恭亲王的一生。我们现在了解的和珅，很多都是通过王刚演绎的戏说形式。
。其实历史上和珅这个人物真的了不起，年纪轻轻就被乾隆赏识，一路高升，获得了很多重要和关键的职位。包括吏部、户部、刑部三部的尚书，还有内务部总管、步军统领等等，几乎相当于半个皇帝了。这里还展示了恭亲王奕欣的一生，毕竟这里叫恭王府。我们也在很多电影、电视里了解过恭亲王的一生，这是他的真实照片。可以说，历史上对恭亲王的评价是非常高的。宝光史的后面是西晋宅，西晋宅是恭王府建筑中的经典之作，大致可以理解为和珅的卧室，据说是仿故宫的宁寿宫所建。这里之所以著名，是因为这里面都是由金丝楠木所建。据说现在一根金丝楠木就价值四亿美金，相当于二十七亿人民币，可见这里是世界最奢华的卧室了。可以说，现在的世界首富也买不起。所以来恭王府，一定要来这个西晋斋看一看。现在又来到了后赵楼。后赵楼是连接府邸和后花园之间的一座建筑。这个花园也叫翠锦园，占地 2.8 万平方米，是故宫的御花园的两倍还要多。花园的正中是个西洋门，仿造了圆明园的建筑。里面融合了江南园林艺术和北方的建筑格局，也汇合了西洋建筑和中国古典园林建筑。穿过假山，可以看到这里的独乐峰。这是一块高达五米高的太湖石，从这个角度看上去，这个石头特别像一个女人抱着孩子，所以民间有传说，这叫送子观音。据传和珅有二十多个老婆，生的孩子都是女儿。但自从把这块石头运过来之后，他的大老婆就为他生了唯一的儿子。这是花园里的浮池，形状像个蝙蝠。浮池边上种着很多榆树，榆树的叶子也叫榆钱儿，所以这里又有福又有钱。整个花园非常漂亮，有非常多的景点这是方塘水榭，中间是湖心亭。据说清朝私宅是不允许引入活水的，这个恭王府的后花园是经皇帝特批才引入的活水入宅。后花园有个小山，山上有个望月亭。恭王府也称为万福园，是因为园中处处都有蝙蝠的雕刻和绘画。尤其这里还有号称“天下第一福园”的福字碑。这个福字碑就在花园的假山下面。据说这个福字是康熙为孝庄太后六十大寿时候写的。孝庄太后得到这个福字后，百病全消，就让工匠将福字刻了石碑，成了皇家的宝贝。要知道，康熙留下的字是很少的，所以这个福字是非常难得的。和珅建这个宅院的时候，特意向乾隆要了这个福字碑。这个福字在写法上蕴含了“子”、“田”、“财”、“寿”、“福”五个字形，寓意多子、多田、多财、多寿。
多福，五福合一。花园里还有很多其他的建筑，这个是大戏楼。据说这里还是《霸王别姬》的取景地。总体感觉，这个恭王府花园真的比故宫的御花园还要好。前面还有一个大型建筑，这个是安善堂，是翠锦园里最主要的建筑。据红学家周武昌认为，在和珅的府邸之前，这里曾是曹雪芹的家，也是《红楼梦》里大观园的原型。当然，这只是他的推测，没有史料证明是或者不是。这里面还有周汝昌的纪念馆。最后再去恭王府的东路建筑看一看。东路主要是有多福轩和乐道堂，整个东路建筑有好几个院落。这个就是多福轩，上面的字是慈禧的字，同德延禧，以前没见过这个喜字。东路建筑里还有个展厅，是来讲恭王府和《红楼梦》之间的关系的。有不少人认为，恭王府就是。曹雪芹《红楼梦》里，荣王府和大观园的前身，在恭王府里游览了将近三个多小时。可以说，恭王府是清代规模最大的一座王府建筑，历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程，真的可以说一座恭王府，半部清代史。作为一个北京的五 A 景区，这里的门票是40元，还是值得来这里看一看的。这世界有那么多人。老舍先生曾经说过：“秋天一定要住在北平。”天堂是什么样子，我不晓得。但是从我的生活经验去判断，北京之秋便是天堂。秋天的北京，论花草，菊花种类之多，花市之奇，可以甲天下。西山有红叶可见。北海还可以划船，衣食住行在北京的秋天是没有一项不使人满意的。昨天上午去了潭柘寺，中午吃过饭，又来到了北宫国家森林公园。昨天是一日双游，上午去了潭柘寺，吃过饭。下午又来到了北宫国家森林公园，这里离潭柘寺并不远，所以就过来了。还没有进入景区，就被眼前的这些彩林所吸引。本来这一天是计划去坡峰岭的，因为早晨下了小雨，整个天空都是阴霾的感觉。
感觉跑那么远去爬山，可能看不到什么景色，于是就调整了行程。现在进入了北宫国家森林公园，这儿的门票是十块钱。这里交通非常方便，有公交车可以直达。北宫国家森林公园。是距离市中心最近也是最大的国家森林公园。这里森林覆盖率非常高，而且森林的景观非常突出。公园的面积不小，将近十平方公里。在里面游玩，基本都是靠徒步。这里面有三大景区，很多小景点我们先一路往山上爬，半山腰上有个动物园，有不少的小动物，尤其这个猴山里的小猴子非常可爱。<笑>逗猴的游客看得我直着急。哎呀，全来了！这饺子怎么那么老？看，给你吃吧。这个可能。真好玩。哎呦呦，给他抢！哎呦，哎呦哎呦哎呦！来这儿呢。哎呦，给他抢！哎，又来一个小的。抢走了，给！我操！你看这小人急了。哎呦。哎呀，你看你。现在继续爬山。现在的北京公园是非常多的，无论是市区还是近郊远郊。在秋天，如果你无意中经过一个不知名的公园，都可能会被那里的景色所吸引。尤其现在在郊区，有很多的公园都种植了很多的彩林。现在快爬到了山顶，这是彩云台，可以看到这里漫山遍野基本都是彩林。可惜今天是阴天，能见度不好。远处山上有个小亭子。叫望京亭，上去看一看。北宫森林公园采叶面积有三千亩，包括有元宝峰、黄芦、火炬、银杏、水杉等等。很快到了望京亭，从这里能够看到下面的一些彩林。北宫和香山与坡峰岭相比，彩林的面积更大一些，所以色彩更丰富多彩。这里最高的山峰叫狼坡顶，海拔大概350米。之所以叫狼坡顶，传说曾经是狼群和野兽经常出没的地方，因此得名狼坡顶。北宫森林公园的山爬起来不是太累，虽然看着很远，实际上一会儿就走到了。这边的红叶越来越多。今天这里几乎没有什么游客。上山下山的路上会有一些亭台楼阁，从这个角度看上去，景色更漂亮一些。看看这里的彩林确实挺漂亮。北宫森林公园相对知名度不高。
门票也只有十块钱，所以感觉来这里玩一玩还是很超值的。想一想，如果今天天气好，可能就不来这里了。但即使是这样的阴霾天气，也感觉这里还是很美的。上下山基本是走一个环线，从这边走下去的时候，觉得红叶特别多。和单一的红叶相比。我还是更喜欢这样色彩缤纷的感觉。其实今年北京的秋天天气一般，所以很多地方的红叶都长得一般。北京的红叶跟本溪红叶或者四川光武山的红叶相比。少了一些水的灵动。前面有个懒翠亭回身看一看刚才爬过的最高处，现在基本下山了，来到了另外的景区。这是北宫森林公园里的小江南。有一个不算小的湖，有一点江南的味道吧。湖面上有好几只黑天鹅，走过去看一看。这里多安静啊！一派江南秀色。前面快到景区出口了，这有很漂亮的几棵树。记住，这里是北京的北宫国家森林公园。如果你基本玩遍了北京其他的一些森林公园，有机会可以来这里看一看，尤其是现在这个秋天。